うもこんにちはホビーチャンネル武蔵ですコスモスポーツネルフ観葉車を作っていきます通常のコスモスポーツに専用デカールとアスカのレジンフィギュアが入ったキットですドアの開閉と 3D プリンターを使ったエンジン再現ビッグマイコン制御の透過類の点灯に挑戦していますやりたいことをすべて盛り込んだため完成までに2年半もかかってしまいました動画も長尺になってしまいましたが最後までご視聴いただけたらと思います。内側の限定仕様で外箱にはネルフマークとアスカのイラストが描かれていますコスモスポーツのパーツに専用で代わるアスカのレジンフィギュアと組み立て説明書にはフィギュアの組み立て指示が追加されていますミラーやエンブレムはインレットマークでフロントグリルのメッシュとカーペット用のシートが入っていましたトランクボンネットドアを切り離します毛がきツールで地道に毛がいて切り離しますきりはなした節はささくれているのできれいに加工していきます。デザインナイフやヤスリを使って加工しますが塗装の厚みを考慮し隙間を大きめに持つようにしますトランクの縁は丸みがなくなってしまったのでプラ板を足してからいい感じの丸みに修正しました他も気になった箇所はプラ板を足したりパテを持ったりして修正しておきますスキマは大きすぎるように感じますが、塗装するとこれでもぴったりになります。足回りを仮組みして車高を確認しておきます。シートの取り付け束は削り飛ばしマスキングでフロアの型を取りました1ミリ厚のプラ板を切り取りフロアに貼り付けたらちょうど良い高さになりましたドアは開閉するようにするのでウィンドウ部分は切り飛ばしておきますドア本体の加工ですドア内張りの部品から使える部分を切り出しておきますドアを開閉しようとするとドアの側面や車体のステップを作り込まないといけなくなります基本プラ板を使って改造する方針でパテは極力使いませんパテを使うと形を出すのが大変になりますし時間が経つと引けたり剥がれたりの心配があります適当なプラ板を下側に貼り付けてドアの厚みを調整しておきます内側のドアハンドル等は 3D プリンターで置き換えるので削り飛ばしておきますヤスリを使ってきれいにしたら目印にピンパイスで穴を開けておきますドア開閉用のヒンジを取り付けるために仮合わせをしてみますの位置が決まったら瞬間接着剤でがっちり固定しておきます微調整は取り付け時にエポキシパテで行いたいと思いますドアのウィンドウフレームは薄すぎるのでプラ板で厚くしておきましたこのキットのここの部分は本当に薄いです 0.2mm のプラ板を裏から貼り付けて枠部分だけ残すように切り取りますド
ドアの側面を作りますプラ板を曲げて癖をつけてから側面に貼り付け余分な部分を切り飛ばしますドアの縁はマジックで黒く塗ってから薄く削っておきます黒く塗るのは削る時の目印にするためですここの部分が薄いと精密感がぐっと上がりますボディ側のドア部分を作っていきますマスキングテープで型を取ったらプラ板を切り出して接着しますスキマが発生したら瞬間接着剤で埋めてしまいます幅を合わせたプラ板をステップにしますドアのモール部分を作ります同じようにマスキングで型を作りプラ板を切り出して作りますドアの後ろとステップ部分はプラスチックの角棒です B ピラーの裏側はエポキシパテです。タイヤハウスもプラ板で作りましたが。覗き込んだ時の目隠し用で形は適当です。トランクルームの縁は薄くしておきます。トランクルームのモール部分もプラ板で作りますトランクの燃料キャップ受け部分はアルミ板から作成しましたリアウィンドウの側面部分も覗き込むと見える箇所なので違和感がないようにプラ板で面を合わせておきます。この加工がプラ板だとできそうにもなかったのでアルミ板でここの部分を作り込みました。ボンネットのモール部分も同じようにプラ板で作りますエンブレムの出っ張り部分は研ぎ出しに邪魔になるので削り飛ばしておきましたドアの受け部分は画像を見ながらプラ板でそれっぽくでっち上げておきましたボンネットの裏側をプラ板で作成しますコピー用紙にパターンを描いてプラ板に木工用ボンドで貼り付け切り出す目安にしていますパターンに沿ってプラ板を切り出しますボンネットをマスキングテープで仮止めし裏側から切り出したプラ板を貼り付けますトランクの方も同様ですトランク用のヒンジをアルミパイプと真鍮線アルミ板で作りましたボ
ボンネットの方の開閉ヒンジは真鍮線から作ります真鍮線を目的の形に曲げてからレールアンビルを土台に叩いて薄くしました裏板でヒンジの受けを作ります作ったヒンジに合わせ流し込み接着剤で接着します流し込み接着剤はプラスチックを溶かして接着する接着剤なのでこのような場合真鍮線が接着されずに済みます作ったヒンジをボディに接着しますがボンネットはまだ接着しません。ウィンカーライトをカタドリ君を使って複製します。型取り君に透明 UV レジンを流して複製します。複数個複製しておいて、良いものを選んで使うことになります。複製がうまくいったのでウィンカーのモールドは削り飛ばしてしまいます LED で光らせるのでピンバイスで穴を開けておきますフェンダー部分は縁がぬるかったので尖らせておきましたビーピラー下側のモールドは厚さが不均一だったので削ってアルミテープに置き換えましたりりが浅いところは掘り直しておきますここはプラスチックが薄いのでやりすぎると突き抜けてしまうので注意が必要ですフロントライトのモールドは甘くなっているので掘り直してメリハリをつけておきましたペダルはダッシュボード下から垂直に伸びていて実感がないので切り飛ばして作り直しますメーター部分は裏から LED で光らせるので LED が入る部分を箱型にしておきますここにはボンネットを止める磁石を仕込んでおきましたトランクもフードを止める磁石をボディ側に仕込んでおきますドアの部分も磁石を仕込んでおきましたトランクフードの磁石とくっつく部分はスチール管から切り出した金属片を貼り付けています他の箇所も同様でボディ側を磁石、可動側をスチール管の金属片にしていますネオジウム磁石は強力なので両方ともに磁石である必要はありませんボディは平滑にするためにサフを吹いて吹いたサフを削り落としておきました表面が波打っていたり引けがあったわけではないのですが念のために行っていますフフにィニッシャーズのファウンンデーションホワイトを拭きます除電ブラシでホコリと静電気を落としてから塗装します。メーターパネル部分を 3D プリンターで作りましたキットに比べて数段精密感が上がります箱組みしておいたダッシュボードはパネルを入れにくいので一旦バラしましたキットのパネル部分はリューターやデザインナイフでくり抜いておきますスリーディープリンターの出力からサポートを外してくり抜いた箇所に合わせてみます。隙間がだいぶあるので、この後モデルを何度か修正しました。色は筆塗りで厚めに塗りました。積層痕が少し目立たなくなります。
裏側は LED を仕込むのでスケボー紙の8番銀を塗っておきますスケボー紙は黒より8番銀の方が効果的です裏から透明プラ板を貼って表側にメーターのデカールを貼ります。エナメルのクリアで保護してから、レジンでガラス部分を再現します。レジンが硬化したら余分な透明プラ板を切り取ります極細の筆を使ってスイッチ類の細かい部分を塗装します使っているのはゴッドハンドの紙筆です。キットに組み込みます事前に十分すり合わせていますが隙間が発生するので瞬間接着剤で裏から埋めるように接着します接着した縁や裏側を透け防止の8番銀で重ね塗りしておきますダッシュボードの上側を接着したら塗っていなかったランプ類を塗装します銀を塗った上にクリアの緑や赤を塗っていますを作成していきますペダルの先の隔壁がないのでプラ板で補っておきますフロアはエンボスパウダーでそれっぽくしました模型用セメダインハイグレードを水で薄めて使っていますアクセルペダルも 3D プリンターで出力したものです実写はこのようなオルガンタイプのペダルですアクセルペダルがついたらフロア全体をつや消し黒で塗って色味を整えますところどころフロアのエンボスパウダーが剥がれていますがこの程度であれば色を塗ってしまえば目立たないようですシートを加工しますキットのシートはバケットシートのように座面がへこんでいるのですが画像検索で探してもコスモスポーツでそのようなシートを使っているものがありません個人的にそのようなカスタムをしている人がいるのかもしれませんがデカールのチェック柄を考えると成形の都合でこうなっていると思われますここはエポキシパテを使ってクッション部分を再現してみましたシートは加工しましたがデカールはそのまま使えましたシート側面の金具はモールドがほとんど潰れていたので 3D プリンターで作り直しましたこのような部品はプラ板やアルミ板で作ると大変ですが 3D プリンターだと本当に簡単にできます出来上がったシートをフロアに接着します今回ボディの下側は汚し塗装にすることにしましたボディはピカピカだけど下側やエンジンルームはそれなりに年式が立っている感じにしたいと思いますオイルパンの下側は墨入れ塗料のダークブラウンで汚しますたっぷりめに塗ってまだらになるように拭き取っていきます全体をエナメル塗料の銀でドライブラシしてすり傷や塗装の剥がれを表現します
ツナボコリをエナメルのデザートイエローを薄く溶いたもので表現しますホコリや泥がこびりつきそうな箇所にのせ広げだまりができるように塗りますガイアのエナメル塗料の赤サビでサビが表面に浮いているような表現にします少し濃いめで塗ってからエナメル溶剤でなじませます。ボディは指定色を三回塗った後に二週間以上を空けてからクリアを三回塗りました。途中ゆず肌になってしまった場合、その都度中研ぎをします。デカールは1回目クリアの後に貼っておきましたクリアは2週間以上乾燥させてからコンパウンドで磨き出しますガイアカラーの EX クリアを使いましたが最近品薄のようですコロナ期間中も一時品薄でしたが今回は何なんでしょうか原材料の高騰でなかなか手に入らないとかなんでしょうかバンパーなどのメッキパーツは漂白剤でメッキ落としたのですがこのキットでは下地がクリア塗装されているようで基板なクリア層が残っていましたそのままでも良いのですが厚めのクリアのせいでモールドが甘く見えたので剥がしてしまいましたテールライトの縁の部分はボディ側の塗装の厚みではまりづらくなっていたのでヤスリで調整します LED 用に穴を開けておきますサイドミラーなどの小さい部品はメッキの下地のクリアを除去するのにペイントリムーバーを使ってみました部品をリムーバーに浸してこすってみたのですが初めは全然取れませんでしたダメ元で一晩つけておいたら剥がれるように除去することができましたそうは黒を下地に拭いた後、ガイアのプレミアムメッキシルバーで行いました。落ち着いたメッキ感に仕上がっています。フロントライトのこの部品は、外側がボディ色なので、筆で塗っておきます。ボディ内側は透け防止も兼ねてすべてつや消し黒で塗っておきます。ドアヒンジの受け部分を作ります。エポキシパテを適量ボディに持って、メンタームを塗ったヒンジを押し付けて、形を整えます。接着はパテが乾燥硬化した後で行います乾燥するまでの時間を使ってドアの内側を作成しておきますドア内側のアームレストなどは 3D プリンターで出力しました靴が当たる部分のガードは筆で銀色に塗るだけにしました部品をあらかじめ開けておいた穴を目印に取り付けていきます。メーターパネル裏に LED を仕込みます。デカールが黒いのでうまく光るか心配でしたが目盛りの針や白が光ってくれました余分な配線は押し込んで瞬間接着剤で固定しておきますクラッチとブレーキペダルを作ります
真鍮線を目的の形に曲げてからレールアンビルを土台に叩いて薄くし 3D プリンターで出力したペダルを接着しました。作ったペダルを取り付けます。だいぶ実感が出ました。ハンドルはキットのパーツを使いますモールドで表現されている肉抜き用の穴はピンバイスで開口しハブの部分は縁を薄くしましたデカールはマークソフターで溶かしてハンドルに密着させます綿棒で押し付けるのではなくマークソフター塗りっぱなしで溶かして密着させますデカールが密着したら水性クリアでコートしておきましたウィンドウモールを塗りますマスキングテープの細切りでマスクしてみましたマスキングテープの伸びを利用してカーブに合わせていきますフロントライトの中側のマスキングはキットのライトカバーを利用しましたライトカバーを貼って剥がせるセメダイン BBX で裏から固定してマスキングに利用しますライトカバーごと色を塗ってから剥がしてライトカバー自体はシンナーで洗いますウィンドウの透明パーツは製作中に擦り傷がついていたのでコンパウンドで磨いておきます。トランクルームの上側をボディを磨いている時に折ってしまったので瞬間接着剤で補修しておきます。瞬間接着剤が硬化した後にヤスリで整えてからボディ色を塗っていますパッと見ではわからない程度には補修できました 3D プリンターで再現したエンジンを組み立てていきます微細な再現があるので二次硬化前にサポートを外しました二次硬化後にサポートを外すと微細な造形が弾け飛んでしまいます二次効果前であれば造形物がまだ柔らかいのでそのような事故を避けることができますエンジンプラグはリード線とアルミテープで再現しましたアルミテープ部分は
塗料が乗らないのでガイアのマルチプライマーを塗っておきますエンジンの細かい部分は筆塗りです。エンジンもうっすらと汚し塗装を入れました。オイル点検用のゲージは真鍮線を曲げて再現しました前回の動画投稿から1年も経ってしまいましたこのコスモスポーツが全然完成しないので途中ハヤブサや RX7 を投稿しています初めはドアの開閉と LED でライトの点灯だけのつもりでしたが 3D プリンターを導入したのでエンジン再現までしたくなってしまいますます完成しませんでした結局完成までに作り始めてから2年半もかかってしまいました当初は「新エヴァンゲリオン」の劇場公開に合わせて投稿するつもりだったのですが全然完成せずようやく投稿できました公開に合わせて投稿できていれば「エヴァンゲリオン」で検索した人に視聴されて登録者が大量に増えると企んでいたのですが、全く企画倒れです。とっくに旬は過ぎてしまいましたが、当時を思い出しながら視聴していただけたら幸いです。エアクリーナー上部のマーキングは自作デカールで再現しました自宅のプリンターの精度ではこの大きさの文字は潰れてしまいましたが雰囲気は出ているのではないでしょうか。デカールはクリアで保護しておきます。トランクルームの奥側はプラ板で塞いでおきます。フロントウィンドウはセメダインハイグレードで接着します。余分な接着剤は水で濡らした綿棒で拭き取っておき、乾くまでマスキングテープで固定しておきます。フロントライトのレンズ部品はメッキのままで LED のためにピンバイスで穴を開けます裏から LED を接着しますがつどつど点灯確認をしておきます LED の取り付け箇所はすべてに対し光の漏れ防止で8番銀を塗りますダッシュボードをボディに組み付けますメーターパネル右上側がウィンドウに干渉したので削りましたウィンカーの LED はエポキシパテで固定しますテールランプの LED もエポキシパテで固定しましたフロントのエンジン開口部は塗り忘れていたのでシルバーで塗っておきますウィンカーレンズを取り付けます。色は塗りませんでした。テールランプのレンズはクリアレッドの筆塗りです。
サイドウィンカーはレジンで作っておいたものです縁は黒でレンズはオレンジにしました取り付けたら点灯確認をしておきますエンジングリル部分は付属の網を切り出して裏から直接ボディに貼り付けましたフロントライトのレンズもそのままキットのものを取り付けましたボンネットを取り付けます裏から瞬間接着剤で固定していますハンドルは取り回しの邪魔になるのでここまで取り付けませんでしたフロントライトカバーは透明レジンを使って 3D プリンターで出力しました実はキットのパーツを片方をなくしてしまいました型を作ってから透明プラ板のヒートプレスも考えましたが 3D プリンターの方が何度もやり直せるので簡単そうだと判断しました途中瓶につけているのは UV カットクリアのドブ付けです透明レジンは紫外線で基板でいってしまうので UV カットのクリアでコートしておきました画面は足回りを組み立てていますパーツを説明書通り接着していきますがブレーキドラム部分の取り付けは接着しろが少なくて不安定ですフロントの左右をつなぐパーツですがラジエーターファンのガードが干渉して入らないので薄く削りましたた回りがすべてついたので AK のダストで薄く汚します薄めた塗料をわざとムラができるように塗って余分な部分は筆で吸い取ったりなじませたりしますエキゾーストパイプの消音装置でしょうかここは錆びそうなのでウェザリングペーストに茶色を混ぜて錆を表現しました筆で叩きつけるように乗せていますパイプ部分は先ほどの塗料を薄めたもので錆が浮いた感じにしました板は板バネなのでここも錆びそうなので錆が浮いた感じにしました。タイヤのバリは紙やすりで削り落としましたタイヤを固定するポリエチレンのパーツですが一つなくしてしまったのでプラボーで大解しましたマフラーエンドはパーツを参考に真鍮パイプとエポキシパテで作成しましたホイールキャップにデカールを貼って取り付けます給油口の蓋とトランクフードを取り付けます真鍮線で作っておいたヒンジを取り付けてフードを瞬間接着剤で取り付けますトランクフードのヒンジは給油口のヒンジと干渉してしまったので左右に分割しました光量不足ですス
サイドウィンドウを透明プラ板で作りますマスキングテープで型を取ってからプラ板を切り出します接着はセメダインハイグレードで行いました余分な接着剤は水をつけた綿棒で拭き取りましたが拭き取りきれないのでコンパウンドで磨いて落としましたドアを取り付けていきますヒンジのパイプ部分をボディの受け側で瞬間接着剤で固定しますドアを開けた時に見えるステップ部分はジュラルミンフィニッシュで再現しています給油口の蓋やドアの金具類は 3D プリンターで再現しましたバックミラーの鏡部分はインレットマークで再現されていますドアを開けた時の横側はプラ板で再現しましたボディとシャーシーを合体させますシャーシー下から伸びているリード線は電源用のリード線ですトランクルームに基板と配線を押し込んでいます点灯はうまくいきましたリアボンネットの鍵は 3D プリンターで再現しましたバンパーのゴム部分の黒色は地味にマスキングが大変ですドアの金具部品を取り付けますボディ側面のこのエア抜きのフードカバーは実は 3D プリンターで再現しましたドアレバーはキットのパーツをそのまま使っていますまた取り付けていないエンジン部品を取り付けますこの部品は何の部品かちょっとよくわかりませんがめんどくさいのでもう作るのをやめようと思ってましたがここまで来たらせっかくなのでと再現しましたエアクリーナーを取り付けたらエンジンルーム全体をホコリっぽく汚し塗装しておきましたエンブレム類は付属のインレットマークを使用しますエンブレムはボディの部分を削り飛ばしてしまったので薄いプラペーパーにデカールを貼り付けてインレットマークをその上に貼り付けますプラ板を切り出したら縁は白くなってしまうので青で塗った後に透明クリアでコートしましたワイパーも 3D プリンターで再現しますワイパーが浮き上がらないようにする部品はアルミ板で作りましたウォッシャー液のノズルもこれも 3D プリンターですアンテナの部品も 3D プリンターで出力しましたナンバープレートを作っていきますナンバープレートは薄さを考慮してアルミ板から切り出しましまたこのナンバーの1971という数値は帰ってきたウルトラマンの放映粘土だそうです土台を作っていきます土台は市販品のプラスチックケースをそのまま流用しました電池ボックスが微妙に収まらなかったので穴を開けて固定しています表側はタミヤの情景テクスチャーペイント路面ライトグレーを塗りました電池と本体との接続は後で抜き差しできるようにピン接続するようにしましたネームプレートを作成します 3D プリンターでネルフのロゴを入れてみました
ネームプレートを台座に固定して完成になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここからは付属のフィギュアの作成を進めていきます。バリはきれいに成形しておきます。靴下のラインはメタテヤスリで深くしておきました。フィギュアの塗装は初めてなので身を見真似で塗っています。一度全体を白で塗装した後に目的の糸を乗せています。制服部分はマスキングをして塗装しましたが結構盛大に吹き漏れてしまいました筆でタッチアップしておきます靴下の赤いラインはエナメルで塗装した後に余分な部分はエナメル溶剤を含んだ綿棒で拭き取りました瞳は付属のデカールを貼っていますさいごまでごしちょういただきありがとうございました。